Imekuwa siku nyingine tena na ikiwa ni tarehe saba ya mwezi wa kumi mwaka huu na saba na kukaribisha katika dunia duara jina langu naitwa Hilda Foya na mimi nitakujuza yale yote aliyojiri ndani na nje ya mipaka ya Tanzania kubwa ikiwa ni kufuatia uteuzi aliofanya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambapo ameochagua viongozi saba waliopata kula kiapo siku ya leo katika ikulu wakiwemo makatibu wakuu, manaibu makatibu wakuu, wakuu wa mikoa na mabalozi wakiongozwa na Harold Sekela judge mstaafu wakati wanakula kiapo cha utumishi baada ya kuapishwa. ya mwaka 1977 na masharti ya sheria ya maadili ya uongozi wa umma namba 13 ya mwaka 1995 ambaye anataka kila kiongozi wa umma kuzingatia viwango vya juu vya maadili ili kukuza utu, uwazi, uadilifu, uwajibikaji na kuimarisha imani ya wananchi kuhusu utendaji wa serikali mimi roba tukiambia rumi na aidi umma kwamba nitakuwa mzalendo kwa nchi yangu na mtii kwa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania nitakuwa mwadilifu mfano kwa watumishi wa umma na watu wengine katika kukuza kusimamia mahali sitatumia cheo changu au wadhifa wangu kwa maslahi binafsi ya familia yangu ndugu zangu au marafiki zangu Nae speaker wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Job Dugai amewaasa viongozi hao kuwa waadilifu na kuzingatia miko ya uongozi. Niseme tu kwamba dhamana hii ambayo mmepewa na mmeaminiwa na Mheshimiwa Rais na taifa letu kwa maana hiyo ni dhamana kubwa sana. E, matarajio ya Watanzania kwenu ni makubwa mno ni makubwa kiasi ambacho kuyatekeleza ni changamoto kubwa sana. Kwa sababu tunaenda kuwa viongozi wa watu ambao wana changamoto nyingi wakiwemo wanyonge, wakiwemo maskini, wakiwepo wenye mahitaji maalum, wakiwapo wanaoonewa katika maeneo mbalimbali. Imani yetu ni kwamba mtasimama kwa imani ile ile ambayo Mheshimiwa Rais amewapa na nyinyi mkaenda kujibu imani kwa imani kwa kutenda yale yote yaliyo bora na ambayo ni matarajio kwa wananchi wa nchi yetu ya Tanzania. Mbali na kiapo hicho Rais Magufuli amegusia swala la mikopo kwa wanafunzi wa elimu ya juu ambao wanatarajia kuanza masomo yao hivi karibuni. Ninafahamu kwa mfano nafikiri ni kwenye tarehe 29 mwezi uliopita Wizara ya fedha kama sikosei zimeshatolewa bilioni na saba zikapelekwa wizara ya elimu kwa ajili ya mikopo ya wanafunzi kwa ajili ya mikopo ya wanafunzi wanaostahili ninajua vyo vikuu vimeanza kufungua kama sio wiki ni wiki inayokuja nitashangaa sana kama patakuwepo wanafunzi ambao wako kwenye orodha ya kupewa mkopo na ile mikopo wawe hawajapata nitashangaa sana kwa sababu mimi ninafahamu nimeshaizidisha bilioni na saba na inawezekana zimeshatoka. Katibu mkuu yuko hapa au waziri. Zimeshatoka hizo fedha. Umezipeleka wapi? Wizara ya elimu. Katibu mkuu wa Wizara ya Elimu yuko hapa. Haya, wataambizana huko. Kwa hiyo nazungumza hivyo ili kusudi nisije nikafika wanafunzi wanafungua wako shuleni. Wanahangaika na yuko kwenye orodha ya kupewa mkopo. Harafu mkopo ule asimpate. 
wakati fedha zimeshatolewa huko. Mtazamaji tukiachana na habari hiyo tunaona kuwa mvua kubwa zinaendelea kunyesha jijini Dar es Salaam ambapo zimesababisha vifo vya watu wawili na kuacha mamia ya wakazi wa jiji hili la Dar es Salaam wakiwa hawajui wapi pa kwenda baada ya nyumba zao kubomolewa na kuzingirwa na maji ya mvua. Baraka Ngofira anaangazia suala hili. Ni ziara ya mkuu wa wilaya ya Kinondoni alihapi katika maeneo yaliyoathiriwa na mafuriko. Baada ya kutembelea maeneo hayo anatoa rai kwa waliokumbwa na madhira hayo. Wako baadhi ya wananchi wetu ambao wamejenga katika maeneo yasiyoruhusiwa kisheria. Kule Mbezi kuna wananchi wamejenga kando kando ya mto. Na sheria yetu inasema mita sitini kutoka chanzo cha mto haparuhusiwi kujengwa nyumba yoyote. Wako baadhi ya wananchi wengine wamejenga kwenye mabonde maeneo ya mkondo wa maji maeneo ya mito maeneo ya mabonde na mabwawa hawa ndio wananchi ambao wamekuwa wahanga wakubwa sana wa mvua hizi ambazo zinaendelea kwa hiyo nitoe wito tu kwa wananchi wote ambao wako kwenye maeneo hatarishi waondoke haraka iwezekanavyo kupisha madhara yanayoweza kujitokeza Viongozi wa maeneo yaliyoathirika wana nini cha kuambia wananchi wao? Mto wetu umekuwa sasa hivi unazidi kupanuka siku hadi siku. Kwa tukua naomba serikali iweze kutusaidia kwa namna moja ama nyingine. Pili, wananchi wengi wamebokimwekewa na nyumba katika sehemu mbalimbali tukianzia eneo la kwa mzee Juma, Sakoveda na tukiangalia eneo ya darajani kule kama unaelekea shoko na sehemu mbalimbali kama mnaviona kule kwenye kamera watu wengine wakidumukia kwenye maji kushindwa kuvuka. Kwa tuko naomba serikali kama serikali kuu itumie mamlaka yake kuwaondoa watu katika sehemu hatarishi na kuweza kutujengea mindumbinu mbinu ile imara. Ah watu wameathirika kiasi kikubwa wakiwemo mtaani kwangu na mtaa wa jirani kuna baadhi ya vitu vingi tulivyoviokota milango madilisha, mafriji, ma, ma, ma TV pamoja na kuta baadhi za majumba tumeziona huko hatujabahatika mpaka sasa hivi kupata maiti tu ambazo kwamba zizotoka sehemu ya jirani lakini kiukweli wa hali halisi watu walio wengi wameathirika kiasi kikubwa sana naam kama unavyoona ni moja ya athari za mvua ambazo zimeonyesha toka takriban siku mbili tu katika jiji la Dar es Salaam na huu ni mto mpige na hii ni barabara ambayo imekuepo hapo kwa miaka mingi lakini kwa sababu ya daraja dogo ambalo limeshindwa kuimili maji imeweza kubomoka na kuona kama hivi unavihona ambapo hakuna mawasiliano kati ya upande wa kwanza na upande ule wa pili mvua hizi pia zimesababisha athari kubwa katika miundombinu ambapo jumla madaraja matatu yamevunjika na kusababisha ukosekanaji wa huduma mbalimbali ikiwemo umeme mpaka sasa nimetembelea madaraja yasiyopungua matatu daraja kubwa ambalo mnaliona nyuma hapa ambalo limekatwa kabisa na maji na hakuna mawasiliano kati ya pande mbili lakini liko daraja linalounganisha kata ya Mbezi pamoja na Kawe ambalo na lenyewe tumeona viashiria vya maji kuanza kubomoa kingo na kama hatua zitochukuliwa basi daraja linaweza likaenda na maji au barabara ya, ya Bagamoyo ambayo mpya ile inaweza ikakatika mawasiliano lakini liko daraja letu ambalo tulilijenga kwa ushirikiano na jeshi la wananchi wa Tanzania katika eneo la Mbweni na lenyewe tulilijenga kwa zaidi ya milioni mia saba. na lenyewe tayari kingo zake zimepasuliwa na maji na halipitiki tena naam kama unavyoona ni madhara mbalimbali ambayo yanaweza kujitokeza katika daraja hili la Mbezi daraja liko limekatika lakini mawasiliano kwa sasa kwa upande mwingine na upande mwingine hayapo kabisa huduma za umeme pia nazo azipatikani kwa sasa kwa maana nguzo pia zimekatika na kudumbukia madhara mbalimbali pia kuna supermarket ambazo zilikuwa maeneo ya jirani pamoja na nyumba ambazo zilikuwa maeneo haya pia nazo zimebomoka kutoka eneo hili mimi naitwa Baraka Ngofira wa Mlimani TV Mtazamaji bado tupo kwenye habari hiyo ya athari za mvua baada ya kutazama taarifa yake Baraka Ngofira sasa tunamwangazia mwandishi wetu Zahara George naye ametembelea maeneo mbalimbali katika jiji la Dar es Salaam kujionea hali ilivyo 
Ni eneo la jangwani jijini Dar es Salaam ambalo kwa siku ya jana lilikuwa limejaa maji na kusababisha barabara kufungwa kwa muda. Pamoja na juhudi mbalimbali za kuondoa maji katika maeneo hayo lakini bado hali si shwari. Katika eneo la msisiri lililopo Mwananyamala, mkuu wa wilaya ya Kinondoni alitembelea na kujionea hali halisi. Tuvute subira. Kipindi hichi cha hizi mvua inawezekana kazi hiyo isiwe rahisi kufanyika. Lakini wale wanaoishi kwenye nyumba zile chonde chonde watafute namna kwa jirani, kwa ndugu, kwa jamaa tupishe hizi mvua zipite. Sisi kama serikali tutapuliza dawa ili tusipate kipindupindu. Lakini jua likiwaka taka zile zote ziondolewe zipelekwe dampo. Bwawa lile libaki kama bwawa. Jamani haya mambo Mwenyezi Mungu ndivyo alivyoyaumba. Kuna sehemu zimeinuka, kuna sehemu zimeinama, kuna sehemu ameumba maji hapa yatakaa. Sasa ukienda kuweka pale takataka ukajaza mlima, yale maji lazima yarudi kwenye nyumba za watu. Kwa hiyo hilo ndio tatizo ambalo linatukabili wananchi wa hapa. Sasa na nyie mnisaidie kuwabana viongozi wenu. Maana saa nyingine tunatoa maelekezo wenye viongozi wenu hawafuatilii. Ili la kijiko nilisema mwezi karibu mzima umepita. Tahadhari imeendelea kutolewa kwa wakazi waishio mabondeni kuondoka mara moja na wale waliojenga katika mikondo ya maji kupisha ili maji yaliyotuhama katika maeneo yatoke. Huku mamlaka ya hali ya hewa pia ikisema mvua bado zinaendelea kunyesha. Kutoka jijini Dar es Salaam, Zahra George, Mlimani TV, Elim Kwanza. Waziri wa Habari, Tamaduni, Sanaa na Michezo Dr. Harrison Mwakembe amesema mitandao ya kijamii sio vyombo vya habari. Waziri Mwakembe ameyasema hayo wakati wa mjadala na vyombo vya habari dhidi ya habari za uongo. Ah, mimi ni mwezi wa kwanza. Hivi mitandao ya bibi vyombo vya habari na swali au mambo hivi hivi ni swali. Mitandao ya kijamii vyombo vya habari mimi kiblani ni hapana ni vyombo vya taarifa vyombo vya habari vikipata taarifa hivyo vinazichakata hizo taarifa kufuatana na wenyeji ambao wanao wanaochakata na kuiweka katika uh, fo katika hali sasa ya kwenda kusoma na wengine ikiwa zingatia haki za wengine ikizingatia misingi ya uandishi wa habari na ndio maana uweze kutajua maana uweze kwa fake news na ikishika sote hizi principles za Five, hii ni social media. Jamani mimi naomba msiku wa kasirika. Mimi najua social media si kitu kingine. Hii ni vinyewe. Imeelezo kuwa ujumuishaji wa watu wenye ulemavu katika nyanja mbalimbali ndani ya taifa utachangia kwa kiasi kikubwa maendeleo kwa jamii, taifa pamoja na bara la Afrika kwa ujumla. Mwandishi wetu Charles Kombe ana taarifa zaidi. Hujafa hujaumbika. Ni kauli inayotafsiri mabadiliko mbalimbali yanayoweza kutokea katika maisha ya binadamu ambapo mwanadamu aliyemzima kwa sasa pengine anaweza kukumbwa na lolote baadaye. Watu wenye ulemavu wamekuwa ni kundi lenye kupitia changamoto mbalimbali ambapo kwa kulitambua hilo vyama karibu kumi vya watu wenye ulemavu pamoja na wadau kutoka mataifa mbalimbali wamekutana katika hoteli ya Pico jijini Dar es Salaam kujadili juu ya kuwashirikisha watu wenye ulemavu katika maeneo mbalimbali ndani ya taifa. Umi Nderia Nanga ni mwenyekiti wa shirikisho la vyama vya watu wenye ulemavu Tanzania Shivya Wata. Kwa leo tumekutana kwa lengo la kujadili masuala ya watu wenye ulemavu Afrika tunaunganishwa na chama kinaitwa Africa Disability Alliance ambapo lengo kubwa ni kujadili namna ambavyo watu wenye ulemavu wanaweza wakajumlishwa katika kila nyanja tunaita inclusion lakini pia kuna protocol ya watu wenye ulemavu Afrika ambao sasa hivi ipo kwenye draft stage kwa hiyo ikija kuwa finalized itazitaka nchi ziweze kuridhia na kusaini ni kama mkataba ambao utakuwa unatuunganisha kama bara kwa hiyo kwa leo tumekusanyika hapa watu wenye ulemavu kutoka nchi mbalimbali mbali, lakini itakapofika kesho pia tutatoka na kitu tunaita Dar es Salaam Declaration for Persons with Disability 
ambayo itakuwa imeeka malengo tuliyofikiana kwenye kikao hiki na itakuwa shared kwa nchi zote za Afrika. Kwa hiyo kimsingi tunazunguza masuala makubwa hususa ni masuala ya ufikikaji wa majengo. Tunafanyaje kama nchi za Afrika kuhakikisha kwamba majengo yetu yanafikika ili tuwe na sauti ya pamoja ya kusimama kama watu wenye ulemavu Afrika na sio kama watu wenye ulemavu peke yao kutoka Tanzania. Mfo Ndebele raia wa Afrika Kusini ambaye ni mkurugenzi wa programu na uhusiano wa kimataifa kutoka shirika la watu wenye ulemavu Afrika ADA. Hapa anaeleza juu ya shirikisho hilo pamoja na namna serikali ya nchi zote zinatakiwa kuweka jitihada kuwasaidia watu wenye ulemavu. Ni shirikisho la wataalamu ambalo limejikita katika haki za ulemavu. Kwa hiyo majukumu yake kwa sasa ni kuhimiza mkataba wa Afrika wa watu wenye ulemavu ambao utakwenda kujadiliwa na wataalamu wa umoja wa Afrika juu ya haki jijini Addis Ababa wiki ijayo. Serikali inatakiwa kuhakikisha inatoa nafasi na kuwepo kwa mazingira ya kila mmoja kushiriki katika kujenga uchumi. Ni matumaini yangu kuwa watu wenye ulemavu watashirikishwa different governments understand their role to make sure that people with disabilities are included. Roland van de Gre ni balozi wa umoja wa Ulaya nchini Tanzania. Hapa anahimiza usawa kwa watu wote bila ubaguzi. We all have our problems in life. Look at me, I have no hair. Kila mmoja ana matatizo yake katika maisha. Nitazame mimi sina nywele kichwani. Tunaweza kuwa na matatizo ambayo hayawezi kuonekana. Sisi sote ni binadamu. Baadhi wana matatizo mbalimbali ambayo wengine wanaweza kuyafahamu tunatazama zaidi namna ya kusonga mbele. Dagnache wa Kenya ni mkurugenzi wa programu kutoka nchini Ethiopia. Yeye anasema kuwanyanyapa watu wenye ulemavu inatokana na jinsi gani jamii inavyowachukulia. It is correct that uh, people with disabilities in Africa myself included I'm a... Ni sawa kuwa watu wenye ulemavu Afrika. Mimi nikiwa majawapo nikiwa naishi na ugonjwa polio. Kuna changamoto mbalimbali mbali ambazo watu wenye ulemavu lazima pitie. Hivyo changamoto hizi na aina ya unyanyapaa inatokana na mitazamo ya jamii juu ya watu wenye ulemavu. Kwa shirikisho watu wenye ulemavu kutaleta maendeleo si kwa jamii pekee bali kwa taifa na bara zima. Not just people with disabilities but society and country and the continent benefits. Mdakilwa Eliezer Robert rais wa taasisi ya kutetea haki za watu wenye ulemavu Tuspo. Yeye anasema anaona ipo haja ya kuwashirikisha nchi wanachama ili kufikia malengo ya kupaza sauti juu ya wale mavu. Tunge shirikisha mataifa wanachama wote wakati tunaandaa mikutano kama hii tukireflect nini tunachokifanya sisi kwenye ground. Kwa sababu sisi ni mikono mingine ya serikali hizo zinazohusika kusaini hiyo mikataba hasa tukije exclude tunafanya mikutano kwenye round table kama hii tunafanya hata kama tungefanya mwaka mzima alafu tukapeleka tu mapendekezo kule haiwagusi sana wale watu ambao tunawapeleka yale mapendekezo warsha hii juu ya watu wenye ulemavu itahitimishwa Oktoba 28 mwaka huu bila shaka mapendekezo yatakayowekwa yatawasaidia watu wenye ulemavu na jitihada rafiki za serikali zitachangia maendeleo kwa wote kutoka jijini Dar es Salaam langu jina ni Charles Kombe Mlimani TV Elim Kwanza Tukiangazia taifa la Kenya tunaona kuwa zoezi la kuhesabu kura bado linaendelea na hii ni baada ya wananchi wa nchi hiyo kujitokeza na kushiriki katika uchaguzi uliofanyika siku ya Alhamisi. Helen Foya anatuarifu. Kufuatia uchaguzi mpya wa urais uliofanyika siku ya Alhamisi nchini Kenya, zoezi la kuhesabu kura linaendelea. 44 Hatua hiyo imekuja baada ya vituo vya kupiga kura kufungwa saa 11 jioni siku ya Alhamisi Oktoba 26 kutokana na idadi ndogo ya wapiga kura katika maeneo mengi nchini humo kinyume na vile ilivyokuwa kwa uchaguzi wa Agosti 8 mwaka huu. Kwa mujibu wa mwenyekiti wa IBC wa Fula Chebukati, idadi ya wapiga kura waliojitokeza ni asilimia 33.4 kati ya watu takriban milioni sita katika maeneo 267 ya kupiga kura na matokeo ya uchaguzi kutoka maeneo tofauti yanaendelea kupokelewa katika ukumbi wa Bomas. The commission has received Tumepokea fomu za matokeo ya kutoka katika vituo vyote ambavyo upigaji kura ulifanyika. In areas where voting took place Licha ya hali kuonekana kwa shwari na maafisa wa polisi kupiga doria ili kuhakikisha usalama katika maeneo mbali mbali nchini Kenya, vurugu zilizojitokeza siku ya Alhamis zimepelekea baadhi ya watu kukamatwa na jeshi la polisi na wengine kujeruhiwa. Wananchi wakiendelea na shughuli zao za kawaida wameelezea hisia zao juu ya uchaguzi huo. 
kesho hakuna kupiga kura hapa Migori sababu hiyo chaguzi tumeona kama kuna kitu ndani yenye hatujakubali nayo hapa Migori hatuwezi piga kura sababu rais wetu alisema vizuri ame withdraw ambapo hata jina lake tunajua iko kwa ballot paper hata ndio maana hatukupiga kura na tunaambiwa ati kesho tupige kura hatuwezi piga kura tunapigia nani na jina yake iko kwa ballot paper hata hivyo uchaguzi utarudiwa tena jumamosi hii ili kuwezesha wananchi katika majimbo manne pamoja na maeneo mengine ambayo uchaguzi ulivurugika alhamisi hii kupiga kura kutoka katika dawati la kimataifa ni mimi Helen Foya Mlimani TV Elim Kwanza Mtazamaji tupate mapumziko mafupi na tukirejea tutaelekea viwanjani. Kila mtanzania ana haki ya kuila keki ya taifa. Je, unajua namna kuipata na kuila? Tuna tuna tunalenga kumbadilisha binti siku kutoka kule ndani kutoka meza media kwenda kufanya vitu vingine vya tofauti kabisa. Kwa hiyo ukimbadilisha mtu kwa mwanake na mtazamo wake, mwanamke anaweza kufanya. Asa, na kuimba sehemu sana kwa kufika kati ya kipindi hiki chetu eh cha kekea taifa sasa ndio sasa na Regina. Jiunge na Mlimani TV katika mijadala kiuchumi na wataalamu wa sekta hiyo pamoja na wajasiri ya mali. Ni keki ya taifa kila siku ya Jumatatu saa 2:30 hadi saa 3:30 usiku. Hapa hapa Mlimani TV. Elimu kwanza. Mtazamaji kama ndo kwanza unafungua runinga yako hii ni dunia duara na sasa tuko katika michezo ambapo tunaambiwa mshambuliaji machechari wa Tottenham Hotspur's Harry Kane hata kuwepo katika michezo dhidi ya Man United hapo kesho kutokana na kusumbuliwa na jeraha la goti. Tuungane na mwanamichezo wetu Bilget Jumanne. Mshambuliaji machechari wa Tottenham Hotspur's Harry Kane hata kuwepo katika mchezo dhidi ya Manchester United hapo kesho kutokana na kusumbuliwa na jeraha la goti. Mshambuliaji huyo mwenye umri wa miaka 24 ndiye kinala wa ufungaji wa magoli katika ligi ya EPL msimu huu akiwa na magoli nane na katika mchezo dhidi ya Liverpool aliweza kuingia kambani mara nne kabla ya kutolewa mnamo dakika 88 ya mchezo Still Kane Harry Kane scores There's a home goal for Harry Kane in the Premier League and his rich vein of scoring form continues Madaktari na afisa wa matibabu wa Spurs wamesema kuwa ni bora kutomjumuisha katika mchezo huo kwa sababu anaweza kupata majeraha makubwa zaidi yatakayomfanya akae nje uwanja kwa muda mrefu. Ken amefunga magoli 13 katika mechi 12 za mashindano yote msimu huu huku Spurs ikiwa katika nafasi ya tatu katika jedwali la msimamo wa ligi ya EPL huku Manchester United wao wakishika nafasi ya pili nafasi ya kwanza ikishikiliwa na Manchester City. Na hatimaye mshambuliaji wa Manchester United Zlatan Ibrahimovic Kadabla anatarajia kurejea kikosini kuendelea na majukumu yake kutokana na kukosa michezo kadhaa kwa sababu ya kusumbuliwa na majeraha. Mchezaji huyo mwenye umri wa miaka 36 raia wa Sweden ambaye alipata majeraha katika mchezo wa Europa League dhidi ya Anderlecht mwezi wa nne mwaka huu. Zlatan aliingia mkataba mpya wa mwaka mmoja na vigogo hao wa Uingereza anatarajia kurejea uwanjani kabla ya msimu huu kumalizika. Mimi ni mwana michezo wako Bill Gate Jumanne, Mlimani TV, Elim Kwanza. Na taarifa yake hiyo Bill Gate Jumanne ndiyo inayotupa wasaa wa kuhitimisha dunia duara kwa siku hii ya leo. Ni kusitu uendelee kuangalia vipindi vinavyofuata kutoka hapa Mlimani TV. Siku zote tunasema Elim Kwanza. Lakini jina langu naitwa Hilda Foya nami nikutakie siku njema.